ছেলে এরিকের সাদের অসুস্থতার খবরে বাড়িধারার প্রেসিডেন্ট পার্কে উঠেছেন প্রয়াত হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের সাবেক স্ত্রী বিদিশা কালো তিন দিন থেকে সেখানে অবস্থান করছেন তিনি প্রেসিডেন্ট পার্কের বাড়িতে ওঠার পর থেকে তাকে এবং তার ছেলে এরিককে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন বিদিশা এরিক এরশাদের অভিযোগে তার তীর তা চাচা জিম কাদেরের বিরুদ্ধে তবে সব অভিযোগে মিথ্যা ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের এস এম ফজের বিশেষ রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন শাহাদত বাপ্পি যাত্রী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের পুত্র এরিক এরশাদ বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই তার খাওয়া দাওয়া সহ সামগ্রিক দেখভালে অযত্ন ও অবহেলা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিশেষ এই কিশোর তার অভিযোগ চাচা জিএম কাদের বিরুদ্ধে এমনকি বেশ কিছু কাগজে সই নেওয়ার অভিযোগ করেন এরিক আমাকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে শুধু আমাকে না আমার মাকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে এবং এটার জন্য আমার চাচা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী আমি জানি না এই কাজটা উনি কেন করলো আমার গার্জিয়ান তো আমার মা ব্যক্তিগতভাবে উনি তো এই কাজটা করতে পারেন আসলে বাড়ির মালিক তো জিএম কাদের না বাড়ির মালিক হচ্ছি আমি তো এখানে উনি কি করবে এখানে ওনার তো কোনো ইন্টারেস্ট থাকার কথা না বা উনি এত মাথা ব্যথা কেন এই জিনিসটা আমি প্রশ্ন আপনাদের কাছে বাড়ির নিরাপত্তা কর্মীরা জানিয়েছেন উপরের মহলের নির্দেশ কাউকে ঠুকতে দেওয়া হচ্ছে না এ বিষয়ে জানতে চাইলে পুলিশও একই সুরে কথা বলেন আমাদেরকে ঢুকতে দেবেন না না কেন আমাদেরকে ডোকটার নিষেধ বলে দিয়েছে আমরা ভর্তি কে বলে দিয়েছে আপনারা বাবু দুজন যে ডিসি সাহেবের সাথে আলাপ করে থানায় আলাপ করেন যে আপনি স্যার কি করেন না এখানে ম্যাডাম আর আর ওই এই কথা কথা বললি বলছেন যে জিএম কাদের সাহেব নিষেধ করেছেন তা আমার প্রশ্ন যে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা কি জিএম কাদের বেতনভুক্ত না বাংলাদেশ সরকারের বেতনভুক্ত এরিকের সাথে তারা বলেন তার বাবা মারা যাওয়ার পর চাচা কোনো দিন খবরই নেননি মা বিদিশা বলছেন এরশাদের মৃত্যুর পর গত কয়েক মাসে তার সাথেও এরিককে দেখা করতে দেওয়া হয়নি হ্যাঁ একটা ভীতি সংস্থার মধ্যে ছিল সে খুব ভয়ভীতির ভিতরে একটু স্বাভাবিক হওয়ার পরে আমি বললাম যে ঠিক আছে বাবা আমরা দেখি কি করা যায় তা আমি পরের দিনকে আমার স্টাফদেরকে বললাম যে তোমরা আসো আমি তো এখানে থাকব এখন এরিকের সাথে আমি এরিককে ছেড়ে কোথাও যাব না আমি এরিকের সাথে আমি আমি ঘুমাবো ও আমার সাথেই থাকবে এখানে আমি এরিকের বাসায় আছি এখন দেখছি সব বাধা দিচ্ছে নিচে পুলিশ বাধা দিচ্ছে তারা উঠতে দিচ্ছে না গত কয়েকদিন ধরে কাউকে ঢুকতে দেয়নি এই প্রথম আপনাদেরকে দেখলাম যে আপনারা উপরে আসতে পেরেছেন এশ্বর সাহেবের সন্তানকে একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী একজন শিশুকে যদি তারা এরকম অবহেলা করে অত্যাচার করে এটা তো ভাই মেনে নেওয়া যায় না তারা তারা কি তাদের সমস্যা সেটা তো তারা মিটমাট আমাদের সাথে করতে পারে নিজে এসে আমাকে ওয়েলকাম করবে যে হ্যাঁ আপনি মা হিসেবে আপনি মা চলে এসেছেন আমার তো এখন টেনশন কমলো ভাবি আপনি আপনি এরিকের সাথে থাকেন আপনার কোনো প্রয়োজন হলে আমাদেরকে জানাবেন বাংলাভিশনকে একান্ত সাক্ষাৎকারে বিদিশা আরও অভিযোগ করেন শুক্রবার থেকে তার সঙ্গে কাউকে দেখা করতে দিচ্ছেন না নিরাপত্তারক্ষী ও পুলিশ ওনার সব ক্ষোভ হচ্ছে ওনার ভাতিজাদের কিনে কিন্তু যে অসুস্থ ভাতিজাটা যে স্পেশাল শিশু ওকে নিয়ে যে এরকম উনি করবে এত হীনমনতার এত নিচু মনের পরিচয় উনি দিবে ওনার মতো একটা শিক্ষিত মানুষ হয়ে এটা আমি আশা করিনি আমার ছেলে যদি বলে আমি লন্ডনে থাকব লন্ডনে আমার বাড়ি আছে লন্ডনে সে খুব আরাম করে থাকতে পারবে সেখানে আমাদের তো বাড়ির অভাব নেই আমাদের তো কারোর সয় সম্পত্তির অভাব নেই যে এরিকের সম্পত্তি আমাকে খেতে হবে এরিকের বাড়ি আমাকে দখল করতে হবে এই ধরনের কিছু কথাবার্তা আমিও শুনছি কিছু কিছু লোকজনের মাধ্যমে তারা প্রচার করার চেষ্টা করছে বলছে তবে এসব অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন জিএম কাদের এগুলো কোনো পরিস্থিতি বিরাট কিছু অসুবিধা হয়েছে আমি মনে করি না সকলেই বাংলাদেশে কে কেমন কি করছেন আমরা কতটুকু কি আছি আমাদের সব চরিত্র আপনারা জানেন আমি কোনো অভিযোগ মেনে নিচ্ছি না এবং আমি বিশ্বাস করি যে দেশবাসীও আমার বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ মেনে নেবেন না এরিকের সাথ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন চাচার কাছে নন তিনি থাকতে চান মায়ের কাছে বিদেশিও বললেন একই কথা বাচ্চাটা স্বাভাবিক হোক এসএম ফয়েজ বাংলা ভিশন ঢাকা